சி டேட் ஆஃப் த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அந்த டேட் நான் நம்ம ஒரு டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டேட் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆடிட் எவிடன்ஸ் அஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த டேட்டு போட முடியும் அந்த டேட் வரைக்குமே உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வரலன்னா நீங்கள் அந்த டேட்லலாம் சைன் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் டேட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் ஷால் பி டேட் நோ அலியர் தேன் த டேட் on which the auditor has obtained அதாவது நீங்கள் எந்த டேட் சைன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களால் ஆடிட் ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த டேட்டில் என்ன பண்ணலாம் சைன் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் அந்த சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கணும் என்ன கன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் அதுக்கப்புறம் எனி நோட்ஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் இட் அதுக்கப்புறம் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுன்னு இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது எல்லாமே அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாத்தையுமே யார் கரெக்டாக சூப்பர்வைஸ் பண்ணணுமோ அவங்க அதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணி அசர்ஷன் கொடுத்துருக்கணும் those who those with the recognized authority have asserted that they have taken the responsibility for those financial statements yaar and the financial statement oda preparation and presentation ku poru peduthukanumo avanga and the date ku munadi adukku poru peduthukitaanga apdingra and the recognition okay and the or recognition yaar ku irukano definitely ad auditor check pannittu dhaan and the date la avar sign pananum okay va sign pandra date is very important ye apdina அந்த டேட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இஃப் யூ சைனிங் ஆன ஆன் ஃப்ரைடே அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரைடே இந்த சென்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிடுது இல்லையா ஃபினான்ஷியல் இயர் முடிஞ்சிடுது அதுலேருந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு யூ ப்ரிப்பேரிங் இட் அப்படின்னா அந்த டேட் எவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரோட எண்ட் வந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை எண்டு தான் நீங்கள் சைன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த நாலு மாதத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் ரொம்ப மேஜராக சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ஏதாவது வந்து லைக் ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக ஏதாவது நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக நம்ம காமிச்சே ஆகணும் இல்லை ரீடர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியே ஆகணும்னு ஆடிட்டருக்கு தோணிருந்துச்சுன்னா அவர் டெஃபினட்டாக அந்த விஷயங்களை நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஹவுடி கால் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரீடர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி டீல் பண்ணியிருப்போம்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் வந்து எஸ்ஏ ஃபைவ் சிக்ஸ்டின்னு ஒன்று இருக்குது தட் ரிலேட்ஸ் டு சப்சிக்வெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது என்னென்னா ஆஃப்டர் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து எண்ட் ஆகிடுச்சு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச்சோட ஆனால் நம்ம ஆடிட் ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே ஒரு மார்ச் வந்து ஏப்ரல் மே ஃபுல்லாக நம்ம ஆடிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஜூன் எண்டுக்குள்ளே வி கிவிங் த ரிப்போர்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் கேப்பில் ஏதாவது ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இல்லை ஏதோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு அதை கண்டிப்பாக நம்ம ரீடர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்ட சொல்லியே ஆகணும் பிகாஸ் என்ன தான் வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்டோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி அது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோன்னா கூட அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிய வந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய தெஃப்ட் நடந்துருச்சு இல்லை ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அதனால் ஒரு கோயிங் கன்சர்ன் பாதிக்கப்படுது ஒரு சம்திங் லைக் தட் விச் இஸ் வெரி இம்பாக்ட்ஃபுல் நாட் எக்ஸ்பெஷலி கோயிங் கன்சர்னே பாதிக்கப்படுதுன்றது இல்லை பட் எனி திங் தட் இஸ் வெரி இம்பாக்ட்ஃபுல் அது டெஃபினட்டாக வந்து ஆடிட்டர் சப்சிக்வெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எஸ்ஏ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி படி அதை கண்டிப்பாக டீல் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஹவு டியூ கால் அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனை வந்து உங்களுக்கு ரீடர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க முடியும் அந்த டேட்டுக்கு அவ்வளோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த டேட் ஆஃப் த சிக்னேச்சர்